Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta am să mă joc jocul Kerbal Space Program. După cum sugerează numele, trebuie să administrezi un program spațial. Și să-i trimiți pe omuleții ăștia verzi cât mai departe de societate. Dacă o să vă placă acest episod, vă rog frumos să lăsați like și astfel o să știu și eu că v-a plăcut și o să-l transform într-o serie Let's Play. Adică o să fac mai multe episoade și o să încerc să progresez cât mai mult în joc. Bun. Hai să apăs o dată pe butonul ăsta care mă ispita în tot timpul acesta. Și am ajuns în alt meniu, încep să-mi pierd răbdarea. Start new. Ca să începem o lume nouă. Trecem aici. Box gaming. Punem un stack care mi se pare mai interesant. Și pe modul career care este ca și uh, survivorul din Minecraft. Numai că aici în loc să am grijă de foame. Și de viață trebuie să am grijă de banii, de reputație și de punctele de știință. Am să explic ce sunt toate aceste lucruri odată ce ajungem în joc. Punem dificultate pe normal și dăm start. Am fost plasat în locul acesta interesant, care după ce m-am uitat puțin la el am dedus că este un centru spațial. Aceste două clădiri se ocupă de lansatul navelor. Pentru cei care nu știu, navele sunt bucăți de metal care sunt făcute să miște în sus. De obicei către spațiu, de obicei, aici este o stație de urmărire de unde putem să urmărim navele, cercetare și dezvoltare vom vedea mai încolo despre ce e vorba, clădirea de administrație chiar nu mă interesează despre ce e vorba aici, complexul de astronauti și aceste două clădiri se ocupă de construitul respectiv lansatul avioanelor, avioanele pentru cei care nu știu sunt bucăți de metal care se deplasează în lateral și în sus. O denumire pentru acest tip de deplasare mai este deplasare oblică, dar mi se pare că această denumire este extrem de vulgară, așa că nu o să o folosesc așa de mult. Trecem la Research and Development, unde în arhive ne întâlnim cu tipul ăsta Werner von Kerman, care vrea să afle cât mai multe despre sistemul solar și cel mai probabil știe mai bine decât mine să creeze nave, dar este prea lene să facă asta, așa că mă trimite pe mine să îi fac treaba. Dacă... Îi aduc înapoi date științifice, îmi va da puncte de tehnologie cu care pot să deblochez mai multe părți de rachetă, cu care pot să îi aduc mai multe date științifice. La modul teoretic eu n-am nimic de câștigat din chestia asta, dar uh, nu contează, tot e distractiv. Mergem la controlul misiunii și acceptăm două contracte. Contractele ne ajută să câștigăm bani cu care să construim nave și să-i aducem mai multe informații lui Bernard. Cam atâta facem noi în jocul ăsta. Bun. Hai să accept primele două contracte, care au o singură stea, deci sunt mai simple, pentru că mi-este prea frică să le accept pe următoarele două. Și să ies o dată de aici și să-mi construiesc prima rachetă. Aici, în Vehicle Assembly Building sau în VAB, are loc construitul de rachete. Am intrat. Mă salută Werner, abia aștept să-i aduc mai multă știință. Hai să punem o capsulă pentru astronauți, pentru că, precum am spus, navele sunt bucăți de metal care se deplasează în sus, trebuie să fie ceva care să le facă să se deplaseze. În cazul acesta, un motor combustibil solid, singurul motor pe care l-am primit de la Werner, este acest RT5 Flea Solid Fuel Booster. Am să-l atașez la navă și suntem cam gata. Nu, nu, nu suntem. Astronauții aici... Noi primim 4 astronauti gratis, dar putem să mai adăugăm aici de la Go Astronaut Complex. Am zis adăugăm, nu angajăm, pentru că trebuie să plătesc o singură dată banii aceștia, nu trebuie să îi plătesc în fiecare lună. Ceea ce s-ar clasifica drept sclavie, dar ne prefacem că nu ați văzut nimic și ne continuăm treaba. Este și mai rău faptul că pe acești 4 astronauti îi primesc pe gratis. Doi piloți, un om de știință și un inginer. Am să pun primul pilot, Jebediah Kerman, în capsula aici, pentru că este și cel mai renumit dintre cei patru. Și am să atașez o parașută, pentru că cel mai probabil Jebediah are o familie acasă care îl așteaptă la cină și -ar, ar, ar prefera să nu-l primească pe bucăți sau sub formă de scrum. O să denumim nava în onoarea episodului vechi, Musca 1. Vă puteți uita la acel episod să aflați de ce am denumit-o așa. 
salvăm, dar nu suntem gata. Trebuie să uh, îi dăm lui Werner ceva ca să-mi dea mai multe părți de rachetă, ca să nu rămân cu aceste trei bucăți și cu încă vreo câteva cu care nu am ce face deocamdată. Așa că, aici la știință, putem să luăm două capsule de știință, Mystery Goo Containment Unit. Sunt uh, un fel de capsule care conțin o mâzgă misterioasă, care ne poate spune lucruri despre mediul nostru înconjurător. Și așa de dragul aerodinamicii, am să adaug și trei... Am să adaug și trei bucăți de uh, basic fin. Bun. Acum că suntem gata, putem să lansăm. Salvăm și lansăm. Suntem pe platforma de lansare. Pentru că vreau să aflu mai multe despre mediul înconjurător, am să deschid una dintre capsule, cea din dreapta. Mâzga nu pare să facă mare lucru în momentul acesta. Ok, păstrăm experimentul. Și am să lansez, pentru că păstrăm această capsulă pentru când suntem în aer. Am să lansez în 3, 2, 1... Nava deja se îndreaptă în sus, arată extrem de interesant. Putem observa de la de fum din urma ei. Am făcut deja 2000 de metri altitudinea, apare aici sus. Pe cum observați. Pot să-mi deschid cealaltă capsulă. Muzga se mișcă în diferite moduri în timp ce nava zboară. Am să păstrez experimentul pentru că nu vreau să-l transmit ca să-mi pierd din date. Și o să continuăm să urcăm până când coborâm. Logică. O, nu. Începe să se îndrepte vârful navei în jos, așa că o să încerc să o țin sub control, să nu se întâmple asta, chiar dacă forțele aerodinamice ne, ne se împotrivesc. Pentru că dacă mergem cu vârful în jos, vom coborâ mai repede, ceea ce nu este neapărat plăcut. Haide, ok. O las acum să meargă cu vârful în jos, pentru că altfel o să se strice dacă o mai învârt mult timp. O să se defecteze ceva clar. Bun, aici avem parașuta, o activez ca să ne încetinească, tot accelerăm, uite aici vedeți vitezometru în metri pe secundă, haide, când ajungem la 500 de metri altitudine, parașuta asta se va transforma dintr-un, din, din forma care e acum, în, parașuta se va transforma dintr-un fel de con, ce e acum, într-o în, într semisferă, jumătate de sferă, nu, nu pot numi altfel. Bun, și am ajuns, vom ateriza lângă locul unde a fost construită nava. Asta este bine, deoarece cu cât mai aproape aterizez de centrul spațial, cu atât mai mulți bani primesc când o recuperez. Acum pe ale, parcă vezi că trece ceva unde știință pe aici și aterizează nava pe el. Am aterizat. Suntem la exact 69 de metri față de, so față de nivelul mării. Și urmează să recuperez nava. Am primit 25 știință. 3 știință de la Mystery Goal de pe platforma de lansare. 7 științe de la Mystery Goal din aer și 5 știință pur și simplu pentru că am recuperat nava. Asta înseamnă cel mai probabil că jocul nu, aș nu se aștepta să se întâmple asta, așa că va trebui să-și ridice standardele. Am primit banii înapoi pentru parte din ce am făcut. Și Jebediah a primit un XP și este pregătit pentru următoarea misiune. În plus, am completat un contract, l-am completat și pe celălalt. Și am obținut mai multe recorduri de viteză și de, de, de distanță și de altitudine. Acum am 25 știință și abia aștept să o cheltui. Așa că mergem aici. Am să deblochez atât Basic Rocketry cât și Engineering 101. Engineering 101 îmi va da două antene, un termometru și un decuplator. 
decuplează, de, decuplătoarele decuplează, cred că v-ați prins din lume. Iar Basic Rocketry îmi va da un tank de combustibil, un nou motor cu combustibil solid și un motor cu combustibil lichid. Abia aștept să văd dacă, o să, dacă v-a plăcut episodul ăsta, căci dacă da, abia aștept să aflu să văd cum funcționează motorul acesta. Am să mai deblochez pentru că mai am exact 15 puncte de aici. Survivability, care îmi dă mai multe obiecte care mă vor ajuta cu știința. Am uitat să spun faptul că dacă noi completăm toate pătrățelele de acolo, de la Research and Development, am terminat jocul. Așa că sper să facem serie să le terminăm pe toate. Dar asta va putea rămâne pe episoadele viitoare care sper să existe, sper să vă placă. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să lăsați un like, iar eu vă voi vedea data viitoare. Pa, pa!